Hai, saya Wan Iwan. Dalam episod hari ini, saya akan share tiga inisiatif Belanjawan 2020 untuk perumahan yang boleh anda manfaatkan. Skim ini merupakan inisiatif Kerajaan Malaysia dan BSN dengan kerjasama KWSP dan Cagamas Berhad. So dalam inisiatif ni BSN akan beri pinjaman RM100,000 sehingga RM500,000 untuk tempoh pembayaran selama 35 tahun ataupun sampai anda jadi 65 tahun. Syarikat Cagamas Berhad ni menawarkan jaminan pinjaman sebanyak 10% bagi memastikan peminjam akan dapat pinjaman penuh. Sebagai pembeli, anda juga boleh dapat bantuan kewangan sebanyak RM200 sebulan untuk tempoh 2 tahun. Sebagai contoh, kalau ansuran bulanan anda ialah RM2,000, setiap bulan anda hanya perlu bayar RM1,800 untuk 2 tahun. Apakah syarat-syarat kelayakan pemohon SPB BSN? Satu, pemohon mesti jadi warga negara Malaysia. Yang kedua, fokus skim ini ialah untuk belia yang berumur dari 25 sehingga 40 tahun yang sudah kahwin tapi belum lagi beli rumah pertama mereka. Yang ketiga, pendapatan isi rumah sekeluarga tak boleh melebihi RM10,000. Yang keempat, pemohon mesti memiliki akaun BSN Gairo. Dan last sekali, permohonan ini terhad kepada RM10,000 pemohon saja. So dia berkonsepkan siapa cepat dia dapat. Program ini membantu isi rumah yang berpendapatan rendah untuk memiliki rumah sehingga RM500,000. So anda tak perlu bayar deposit 10%, tapi just perlu bayar sewa bulanan untuk 5 tahun dan anda akan dapat beli rumah ni dengan harga yang telah dipersetujui 5 tahun lepas. Kalau harga pasaran turun, anda tak perlu beli. Tapi kalau harga pasaran naik, anda untunglah sebab beli pada harga yang lebih rendah. Lebih menarik lagi, duty stamp untuk perjanjian jual beli dan juga pinjaman, anda tak perlu bayar. Satu keburukan skim ni ialah anda tak memiliki rumah ni lagi. So kalau nak buat renovation, dia akan jadi satu isu. Tapi boleh je pilih rumah yang dah ada perabot. Tergantung kepada skim apa yang anda guna, contohnya house key ke, prima ke, dia ada garisan panduan yang anda perlu uh, patuhi. Contohnya, anda mungkin perlu bayar 3 bulan uh, deposit sewa, dapatkan guarantor seperti ahli keluarga, so mereka boleh tolong bayarkan sewa kalau uh, anda tak boleh bawa bayaran dia. Dan kemungkinan besar, anda perlu ada pendapatan isi rumah melebihi RM5,000. Anda mungkin tertanya, sekarang ni kan pemaju dah bagi 10% diskaun so sepatutnya tak perlu keluarkan pun 10% deposit ni. So apa gunanya uh, rent to own option ni? Actually, skim ni lebih kepada pembeli yang tak layak mendapat pinjaman buat masa sekarang dan mereka perlu tunggu untuk beberapa tahun lagi untuk dapatkan skor kredit yang lebih baik. Tadi saya dah jelaskan manfaat untuk pembeli, sekarang kita pergi ke penjual pula. Dalam Belanjawan 2020, kerajaan telah menetapkan nilai pasaran 1 Januari 2013 sebagai harga perolehan hartanah bagi uh, hartanah yang diperolehi sebelum 2013. Sebelum ni tahun asas yang digunakan ialah tahun 2000. Contohnya, anda beli rumah pada tahun 2009 uh, pada harga RM200,000. Dan sekarang pada tahun 2020, anda jual pada harga RM500,000. Sepatutnya anda bayar cukai ke atas keuntungan RM300,000. Tapi dengan pemindaan baru ni, katakan nilai pasaran pada tahun 2013 ialah RM400,000. Maka anda hanya perlu bayar cukai ke atas keuntungan RM100,000 sahaja. Untuk maklumat lebih lanjut tentang projek-projek perumahan yang boleh gunakan skim-skim ni, anda boleh call saya Wani di 012-266-6481. This is Wani Well signing off. Thank you.